ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽകണ്ട് പ്രതാപ് ജിറ്റ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മളൊരു പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ പുതിയ തരണം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് എത്ര ജി ബി റാം വേണം എത്ര ജി ബി സ്റ്റോറേജ് വേണം മിനിമം എത്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരമാണ് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ നമ്മുടെ കമൻറ്റ് വഴി ചോദിക്കാറുണ്ട് ഈ ഒരു ചോദ്യം എത്ര ജി ബി റാം എടുത്താൽ എനിക്ക് കാര്യം നടത്തും ഞാൻ ഗെയിമറാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഗെയിം കളിക്കാറില്ല അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം വലിയൊരു ഇഷ്യൂ ആണ് ഇതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഇത്ര ജി ബി റാം എടുത്തോ നിങ്ങളുടെ കാര്യം നടക്കുമെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അത് തീരുമാനിക്കും ആ ഒരു സംഗതിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് അതിന് തന്നെ ഞാനൊരു ഗെയിമറാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കാൻ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ റാം വേണം അപ്പോൾ ഫോർ ജി ബി ആണ് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഞാനൊരു ഫോണിന് മിനിമം റാം ആയിട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് മിനിമം ഫോർ ജി ബി എങ്കിലുള്ള ഒരു റാമുള്ള ഒരു ഫോൺ എടുത്താലാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുക അത് ഗെയിം ആയാലും ശരി നോർമൽ അപ്ലിക്കേഷൻ ആയാലും ശരി കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾക്ക് ഗെയിം കളിക്കുന്ന സുഹൃത്തുക്കൾ ഫോർ ജി ബി അതിൽ കൂടുതലുള്ള റാമുള്ള ഫോണുകൾ എടുക്കുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല എന്നാൽ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാത്ത ഒരു സുഹൃത്ത് ഒരു ദിവസം എന്നോട് ഒരു ഫോൺ എടുക്കണം എന്ന് ഞാൻ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കാറില്ല എനിക്ക് മിനിമം യൂസേ ഉള്ളൂ വളരെ മിനിമം യൂസ് ആണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗെയിം ഒട്ടും കളിക്കാറില്ല എനിക്ക് ത്രീ ജി ബി റാം ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മതിയാവോ ശരി മതിയാവും ത്രീ ജി ബി ഒക്കെ എടുത്തോളൂ കുഴപ്പമില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഫോൺ ഭയങ്കര ഹാങ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പോയി നോക്കിയപ്പോൾ സംഗതി എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പുള്ളി ഗെയിം കളിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ നാട്ടിലുള്ള സകലമാന അപ്ലിക്കേഷനുകളും ആ ഫോണിനകത്ത് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത്രയധികം അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഞാൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ഗെയിം ഒന്നും കളിക്കേണ്ട ഇത്രയും അപ്ലിക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത ഈ ഫോൺ എങ്ങനെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക അതിനനുസരിച്ചുള്ള റാം നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ ഇല്ല അപ്പോൾ അത് കൂടുതൽ റാം വേണം ഇത്രയധികം അപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ റാം വേണം അപ്പോൾ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ റാം തീർച്ചയായിട്ടും ആവശ്യം വരും ടു ജി ബി റാം ഉണ്ടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഗെയിം കളിക്കാത്ത ഒരാളായത് കൊണ്ട് ടു ജി ബിയോ ത്രീ ജി ബിയോ എടുത്താൽ സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു റാം എപ്പോഴും കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്ലിക്കേഷൻ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ആണ് ശരിക്കും ഫുൾ സ്റ്റോറേജ് അല്ല ചെറിയൊരു സ്പേസ് സ്പീഡായിട്ട് അപ്ലിക്കേഷനുകൾ റൺ ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫോണിലുള്ള ഒരു സ്പേസ് ആണ് റാം എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഏറ്റവും സ്പീഡായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ റാമിനകത്താണ് കാര്യങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക അത് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലുകളായിട്ടാണ് അവിടെ ഡാറ്റ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എടുത്തു വെക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് സിഗ്നലായിട്ട് അവിടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ റാം എന്ന് പറയുന്നത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു സ്പേസ് ആണ് ഈ ഒരു സംഗതിയെ ഒരു എക്സാമ്പിളോട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഷെൽഫ് പോലെയാണ് അവിടെ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷെ നമ്മൾ ഡെയിലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് പുസ്തകങ്ങൾ വായിക്കുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങളായാലും ഫയലുകളായാലും ഒക്കെ നമ്മുടെ ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ടേബിളിൽ വയ്ക്കും എന്നാൽ ബാക്കി എല്ലാ സംഭവങ്ങളും ഷെൽഫിലായിരിക്കും ആ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഫോണും വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് സ്റ്റോറേജിൽ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും അത് ഷെൽഫ് പോലെയാണ് എന്നാൽ ടേബിളാണ് റാം നമുക്ക് അത്യാവശ്യം വേണ്ടി എടുക്കാനും പെട്ടെന്ന് ഉപയോഗിക്കാനും വേണ്ടി പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ സംഭവങ്ങളും റാമിലായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു സംഗതിയാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൂടുതൽ റാം ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ എക്സാമ്പിളിൽ പറഞ്ഞ പോലെ കൂടുതൽ ഫയലുകൾ നമുക്ക് നിരത്തി വയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ കൂടുതൽ റാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ സ്മൂത്തായിട്ട് റൺ ചെയ്യും അപ്പോൾ റാം കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ അപ്ലിക്കേഷനുകൾ ഉപയോഗിക്കാവുന്നത് തന്നെയാണ് ബേസിക് അപ്പോൾ ഈ കാലത്ത് മിനിമം എത്ര ജി ബി റാം ഫോർ ജി ബി റാം ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം ലോക്ക്ഡൗൺ ഒക്കെയാണ് നമുക്ക് എങ്കിലും ഈ ഒരു ടൈം തൊട്ട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോളൂ മിനിമം ഫോർ ജി ബി റാം എങ്കിലും വേണം ഒരു ഫോൺ നിങ്ങൾ ഗെയിമർ അല്ലെങ്കിൽ
കൂടുതൽ റാം എടുക്കുന്നതിൽ ഒരു തെറ്റവും ഇല്ല കൂടുതൽ റാം എടുക്കാനുള്ള ക്യാഷ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതൽ റാം എടുത്തോളൂ അതിനനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റോറേജ് എത്ര വേണം എന്ന് ചിലർ ചോദിക്കാറുണ്ട് ആ ചിലർ ചിലരെ ചോദിക്കാറുള്ളൂ എല്ലാവരും ചോദിക്കാറില്ല കാരണം സ്റ്റോറേജിൻ്റെ കാര്യം എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമ്മൾ സിനിമകൾ പാട്ടുകൾ ഫോട്ടോസ് വീഡിയോസ് അങ്ങനെയൊക്കെ എന്തോരം നമ്മൾ എടുക്കുന്നോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൂടുതൽ സ്റ്റോറേജ് വേണ്ടി വരും അതിനനുസരിച്ചുള്ള സ്റ്റോറേജ് സെലക്ട് ചെയ്യും എങ്കിലും ഒരു മിനിമം സ്റ്റോറേജ് എത്ര എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മിനിമം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി എങ്കിലും എടുക്കുക എന്തുകൊണ്ട് പതിനാറ് ജി ബി പറ്റില്ല എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പത്ത് ജി ബി അതിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിന് തന്നെ പോകും പിന്നെ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് അഞ്ച് പോയിൻറ്റ് സംതിങ് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ജി ബി ഒക്കെയാണ് യൂസർക്ക് കിട്ടുക ഒന്നിനും തികയില്ല അതുകൊണ്ട് മിനിമം മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി എങ്കിലും എടുക്കുക പക്ഷേ റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ആണ് അറുപത്തിനാല് ജി ബി ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഇഷ്യൂ ഒന്നുമില്ല അത് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും പക്ഷേ മിനിമം നിങ്ങൾക്ക് നിവൃത്തിയില്ല ബഡ്ജറ്റ് അനുവദിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി എങ്കിലും എടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക പത്ത് രൂപ മുകളിൽ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ പത്ത് രൂപ താഴെ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് ജി ബി ഒക്കെ അല്ല പത്ത് പത്ത് രൂപ താഴെ നമുക്ക് മുപ്പത്തിരണ്ട് ജി ബി ഒക്കെ കിട്ടാനുണ്ട് ഒരു എട്ട് രൂപ താഴെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ പതിനാറ് ജി ബി ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവുള്ളൂ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രം അത് വാങ്ങിക്കുക നിവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മിനിമം മുപ്പത്തിരണ്ടെങ്കിലും എടുക്കുക നോർമലായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കൂളായിട്ട് യൂസ് ചെയ്ത് പോകണമെങ്കിൽ അറുപത്തിനാല് ജി ബികൾ എടുത്താലാണ് നോർമലി സാധിക്കുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ഒപ്പീനിയൻ പക്ഷേ ഇത് നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ വേണം തീരുമാനിക്കാൻ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോണിൻ്റെയാണ് ഐഫോണിന് ഇത്രയും റാം ആവശ്യമില്ലല്ലോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശരിയാണ് ഇത്രയും റാം ആവശ്യമില്ല അവർ ഇത്രയും റാം വയ്ക്കുന്നുമില്ല അതിൻ്റെ കാരണം അതിൻ്റെ ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വേറെ രീതിയിലാണ് നമ്മുടെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലല്ല ഐഫോൺ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ റാം കുറവ് മതി എന്നുള്ളൊരു കൺസെപ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ആ കുറവ് റാമിലും അത് സ്മൂത്തായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ വേറെ വീഡിയോയിൽ പറയാം സോ ഫൈനലി ഒരു പുതിയ ഫോൺ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര റാമും സ്റ്റോറേജും ഫോർ ജി ബി റാമും സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി സ്റ്റോറേജുമാണ് റെക്കമെൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ഒരു ഒരു നല്ല നന്നായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് അപ്പോൾ ചിലർ ചോദിക്കും അത്രയും എടുക്കാനുള്ളൊരു ബഡ്ജറ്റ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ലല്ലോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒന്ന് ചെയ്യേണ്ട ബഡ്ജറ്റിന് അനുസരിച്ച് എടുക്കുക തന്നെ പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞൊരു സ്മൂത്ത് ഒരു മിനിമം റെക്വയർമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കമെൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ഏറ്റവും നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുക ബഡ്ജറ്റ് റാമും സ്റ്റോറേജ് കുറയുന്നതിനനുസരിച്ച് എക്സ്പീരിയൻസിലും ചെറിയ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങൾ വരും എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും കമൻറ്റായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊക്കെ ഈ വീഡിയോ ഷെയ